Benvenuti su Voce Strumenti Interiore, siamo al capitolo 3 e siamo a una delle cose più importanti per un cantante, il collo. Eh, paradossalmente penserete che quando cantate la zona in cui voi scaricate l'energia o la zona in cui voi fate la maggior parte del lavoro sia proprio questa. Niente di più sbagliato, il corpo, tutto il corpo coopera per farvi cantare attraverso le sue parti già viste fino ad ora ma sicuramente se c'è un punto in cui noi non dobbiamo andare a caricare il lavoro e a far fatica è proprio quella del collo e c'è una tecnica che è risolutiva e che è veramente magistrale poco conosciuta nel nostro paese perché nel nostro paese la tecnica Alexander di cui potete leggere sul libro viene usata più che altro a livello posturale quindi ehm, osteopati la usano magari per correggere problemi posturali, problemi di morso, eh, è più conosciuta nel nostro paese e utilizzata in ambito quindi fisiopatologico. Nel canto pochi insegnanti conoscono questa cosa e la usano e ne fanno un perno così importante della voce cantata. Io sono uno di quegli insegnanti che reputa che sia una delle cose più importanti da apprendere, non così semplice, ma la tecnica Alex Alexander è veramente importantissima per un cantante. Avete già visto probabilmente il video perché il link è sul libro. Eh, andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, la tecnica Alexander, come avete visto, riguarda le prime quattro vertebre, le vertebre cervicali. Le quattro vertebre cervicali devono essere assolutamente ben distanziate e rilassate. Quindi un cantante che ha il collo rigido, come sentite, immediatamente questa rigidità dei muscoli posteriori e questa, uh, questo bloccare le vertebre cervicali ha immediatamente effetto sulla voce. Io ho volutamente usato un microfono di questo tipo, molto vicino alla bocca, perché mentre io vi farò vedere gli errori, voi sentirete immediatamente nella voce dei cambiamenti. Quindi, se io, ed è uno dei più gravi errori che posso fare, comprimo le vertebre cervicali e vado a col mento in avanti, gravissimo errore, l'unico che il cantante non deve mai fare, quindi l'acuto non è mai così, perché state comprimendo le quattro vertebre cervicali e sentite cosa sta succedendo alla mia voce, ci sono delle distorsioni non naturali, dannosissime. Quindi dimenticatevi il fatto che il collo e le quattro vertebre cervicali debbano essere schiacciate di profilo, non si deve mai vedere un cantante che faccia questa cosa qua, questa cosa qua è un gravissimo errore. La tecnica Alexander dice che invece noi dobbiamo fare esattamente il contrario, vi do alcune dritte su come attuare la postura Alexander, avete visto il video, non è così semplice da fare come credete, però ci sono delle dritte, quindi vediamo quali sono queste dritte. Sicuramente vi sarete sentiti già dire, immaginate di avere una coda di cavallo e che qualcuno vi tiri su attraverso la coda di cavallo verso l'alto, quindi cercate di estendere, non tirare perché altrimenti avrete delle contrazioni, di estendere come ad esempio per una donna il voler sembrare più alta, esatto, quando noi vogliamo sembrare più alti noi alziamo attraverso, immaginate un vettore verticale a partire dalla fontanella, ok, dalla parte centrale, quindi immaginate di voler alzare la testa ehm, partendo da un filo ideale qui al centro. Questa è una cosa che ad esempio snocciola, allontana le quattro vertebre cervicali. In parte è corretto, ma se volete avere tutti i benefici della tecnica Alexander, la tecnica Alexander, come avete visto, ha delle ripercussioni anche su altre parti del corpo. Cioè, avrei dovuto parlarne prima, ne parlo adesso, ha delle ripercussioni sulla posizione in cui teniamo le spalle e anche sulla posizione in cui andiamo ad aprire il torace. Se la tecnica Alexander è fatta correttamente, Uh, se noi estendiamo correttamente le vertebre cervicali, guardate cosa succede alle spalle, mi metto di profilo e guardate cosa succede al torace. Quindi se io faccio correttamente la tecnica Alexander, ok, questa è la tecnica Alexander corretta, ho allontanato le quattro vertebre cervicali, le spalle sono allineate con le orecchie, quindi se io sono fuori dall'Alexander avrò spalle più indietro o più avanti rispetto alle orecchie, se io inserisco la postura Alexander invece noterete che le orecchie cadono esattamente dove cadono le spalle. Guardate cosa succede al torace, quindi quando io inserisco la postura Alexander, <coughs> non solo mi trovo con le orecchie alla stessa altezza delle spalle, ma avrete notato che si apre anche il torace, che è esattamente quello che dobbiamo fare. Quindi, riassumendo, non potete stare col mento avanti, stare col mento avanti comprime, schiaccia, piega la laringe, forza le corde vocali, e quello che sentite nella mia voce è il risultato dell'errore. Attraverso la tecnica Alexander, quindi partiamo da una posizione rilassata, inseriamo la postura Alexander, distendiamo bene 
le quattro vertebre cervicali, come vedete la mia voce è già molto più professionale. Cosa vuol dire? Che inserendo, distanziando le quattro vertebre cervicali, dovete sempre vedervi con la coda dell'occhio le spalle. Questo vuol dire che sono allineate alle orecchie. Se non ve le vedete è perché siete così e di nuovo la voce cambia, di nuovo c'è una compressione. Quindi se non vi vedete le spalle, attenzione, sarete col mento avanti. E invece dovete tirare leggermente la testa indietro. Se vi vedete le spalle e se avete il torace ben aperto e se la vostra voce a livello uditivo è così, come è diventata la mia adesso, avrete una corretta postura Alexander inserita.